herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walicek und in dieser Episode habe ich Ihnen wieder ein geniales Interview mitgebracht. Das Ganze auch ein wenig aus aktuellem Anlass, denn ich habe im Interview gehabt den Sportphysiotherapeuten Thomas Stupner von Mein Körper 360 aus Gründau Lieblos. Thomas Stupner ist Therapeut der Eishockey-Nationalmannschaft und hat auf der diesjährigen Eishockey-Weltmeisterschaft die Nationalmannschaft betreut unter anderem auch mit dem Luxamed und diesen auch nahezu täglich dort im Einsatz gehabt. Gerade bei Verletzungen und auch zum Thema Regeneration und Leistungssteigerung kam hier der Luxamed Mikrostrom zum Einsatz und da dachte ich mir, machen wir doch mal ein Interview und wollen mal hören, wie so seine Erfahrungen waren, seine Erfahrungen generell mit dem Mikrostrom sind, denn Thomas Stubner war lange Jahre auch Therapeut bei Eintracht Frankfurt, also hat gerade was den Profisport betrifft, da sehr, sehr viel Expertise zum Einsatz von Mikrostrom bei Sportlern. Ja, und in dem Sinn will ich Sie jetzt auch gar nicht länger von dem Interview abhalten. Ähm, seien Sie gespannt, ist wirklich toll geworden und wie gewohnt hören wir uns am Ende des Interviews noch einmal kurz. Aber jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo Thomas, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf, bei Thomas Stubner, Mein Körper 360. Und ja, hi. Hi, freut mich auch sehr. Ich bin ja mit Luxamed jetzt schon seit boah, acht Jahren fast sehr eng verbunden durch die Eintrachtzeit. Ja, freut mich sehr, in unseren Räumlichkeiten dich hier zu begrüßen. Ja, vielen Dank. Nee, Finde ich cool. Das sind ja auch wirklich eindrucksvolle Räume. Du sagtest gerade 800 Quadratmeter noch mit Potenzial zur Vergrößerung. Genau, ja, wir haben uns äh, vor, jetzt sind wir sind im vierten Jahr, haben wir uns äh, entschlossen, hier so ein größeres Projekt mal einzugehen. Natürlich sind wir hier ein bisschen regionaler ähm, aufgestellt. Frankfurt sind 40 Kilometer weg, aber durch äh, den ganzen Sportsektor, den ich natürlich ähm, sehr eng und maschig begleite, ähm, haben wir doch viel, viel äh, Sportlerklientel hier, auch Berufssportler ähm, äh, hier, klar durch die Kooperation mit Kickers Offenbach, mit HSG Wetzlar, mit dem EC Bad Nauheim mittlerweile, dann natürlich unser heimischer Verein, ähm, Dritte Liga Handball, ähm, das ist der TV Gelnhausen, ähm, sind natürlich viele Berufssportler da. Jetzt ähm, seit 2019 bin ich ja bei der Eishockey-Nationalmannschaft von den drei Geschäftsführern bin ich da federführend bei der Eishockey-Nationalmannschaft mit dabei. Ähm, ja, zum Glück ist das erste Mal meine WM, äh, ja. meine erste WM stand jetzt vor der Tür und ähm, ja, das war eine super Erfahrung. Klar, zur Praxis noch äh, ein Kleinigkeiten. Wir haben 22 Mitarbeiter, ähm, sind halt sehr, sehr großflächig aufgestellt, von sporttraumatologisch bis neurologisch. Ähm, wir haben natürlich auch einen ganz großen äh, Osteopathie-Sektor drin, ähm, durch meine zwei Partner, die sind beide auch noch Heilpraktiker, ähm, haben wir natürlich da auch noch ein, äh, ein, ein großes Spektrum abgedeckt und, äh, und ja, sehr, sehr viel, auch mittlerweile bauen wir so ein bisschen die Kinderschiene auf, zwei mhm. Therapeutinnen sind da regelmäßig im äh, im Austausch und beziehungsweise in Fortbildungen, was so Kinderheilkunde, ähm, im Anführungszeichen auch Therapie angeht. Ja, cool. Also schon auch immer bestimmte Bereiche einfach spezialisiert und da einfach auch genau. dann gut aufgestellt. Genau. Ja. Auch ja. das, was uns halt auch, auch ausmacht, wir, wir gucken uns halt wirklich genaue Sparten an. Äh, klar, diese sporttraumatologische Schiene ist äh, sehr, sehr viel in, in, meiner, in meiner Hand. Ähm, Osteopathie natürlich haben wir auch da ein, ein, ein relativ großes Spektrum und, äh, und die Physiotherapie äh, wollen wir halt auch einzelne Spitzen setzen. Äh, wir machen natürlich schon die klassische Physiotherapie, aber halt auch einfach dann in wirkliche Bereiche gehen und die dann halt auch fokussieren. Ja. Und nicht so eine, eine wo ich sage, manche, die dann alles so annehmen, wir sagen halt, wo wir Spezialisten sind und die wollen wir natürlich auch dann auf dem gewissen High-End-Sektor auslegen und ja. beziehungsweise alle auch bearbeiten, sag ja. ich mal. Ja. 
Ja, cool, finde ich ein cooles Konzept. Ja, du sagst eben Stichwort ähm, Eishockey Nationalmannschaft, dies Jahr bei der WM. Erzähl mal, wie, wie war das so? Wie muss ja, ich das vorstellen? War ähm, klar, es war meine erste WM jetzt, für mich auch ein komplettes Neuland. Ähm, äh, ich hatte jetzt gleich vom ersten Tag an, habe ich eigentlich die komplette WM-Vorbereitung mitgemacht. Ähm, äh, wirklich vom 21. April bis äh, 7.6., also jeden Tag. Ähm, eigentlich nur mit der Mannschaft unterwegs gewesen. Es war natürlich eine super Erfahrung, weil die erste Zeit, wir hatten ja ständig auch einen Wechsel in, den, in dem Kader, bis dann wirklich der endgültige Kader voll, oder beziehungsweise gestanden hat, bis wir dann wirklich nach Riga geflogen sind. Klar, Corona-Bedingungen, absolute, ja, ich will nicht sagen Katastrophe, aber wir haben das echt super umgesetzt mit einem klasse Hygienekonzept. Auch da ein Riesenlob so an die an die ganze äh, Abteilung, auch vom DEB, ähm, wie, wie schwierig das auch war und, ja. und dann trotzdem immer auch so bei Stange zu halten alles. Ähm, aber man sieht halt auch, wenn man eine klare Linie fährt und auch ein klares Hygienekonzept äh, an Tag legt, dann hat man halt äh, eigentlich ein gutes, gutes Beginnen oder auch beziehungsweise, wo man sagt, äh, da kann eigentlich in Anführungszeichen nichts passieren, ja. wenn man sich halt natürlich auch immer voll an die an die Regeln ja. hält und halt auch an die Vorschriften hält dann ja. in dem Sinn. Ja, sonst war war es natürlich ein sehr interessantes ähm, Spektrum. Ich äh, Klar, durch das meine äh, young, young, jahrelange Erfahrung im, äh, im, im Fußballbereich, mhm. ich bin ja selber auch Handballer, ähm, mhm. da auch eigentlich ja im Handball sehr groß unterwegs, war für mich ja das Eishockey eigentlich eher ein Neuland, aber ähm, total schön. Ähm, die Jungs äh, total menschlich, ähm, auch wirklich NHL-Stars äh, dabei gewesen. Ähm, ja, einfach vom, vom Verhalten her sehr, sehr auch ähm, auf die medizinische ähm, Abteilung geachtet und halt auch immer sehr gehört, sage ich mal. Trainerteam brutal, was eine äh, was eine Zusammenarbeit zwischen medizinischer Abteilung und, äh, und, und Trainerteam, das ja. war immer eine super Absprache. Und ähm, ja, natürlich durch äh, Luxamed halt auch ähm, geil, dass, äh, dass ihr uns da das Gerät gestellt hattet. Ähm, war das auch für, für manche Spieler, die ähm, gerade bei Wolfsburg ist ein Spieler, der liebt das Gerät über alles. <lacht> äh, den habe ich auch dann Mr. Luxamed habe ich ihn genannt schon. Äh, ähm, aber äh, auch so viele Neuerfahrungen, ähm, gerade in der Akutbereich, ähm, haben wir das sehr, sehr viel eingesetzt. Ähm, gerade wenn man die Zeitsektoren von den Spielen gesehen hat, äh, man hat abends gespielt und musste den nächsten Tag wieder ran. Ähm, man hatte teilweise ein Zeitfenster von nicht mal 24 Stunden, mhm. war das natürlich ein, ein totaler äh, Begleiter. Wir haben das sehr gut eingesetzt, ähm, gerade auch der Mannschaftsarzt, der mhm. Dr. Fabian Planke, ähm, hat das auch neu kennengelernt, das Gerät. Ich war natürlich sehr involviert, weil wir es natürlich auch ja hier in der Praxis haben, äh, nutzen das auch ähm, mindestens äh, vier bis fünf Mal am Tag, äh, wo das wirklich immer eingesetzt wird, gerade auch natürlich normale Patienten, aber auch viel bei Profisportlern. Ähm, ja, Wahnsinn. Also auch diese schnelle Regeneration. Ähm, man muss ja immer wieder sagen, einfach die Kombination, ein Therapeut mit einer gewissen Kombination, auch äh, mit Luxamed, mit, mit Therapie ansetzen. Ähm, man kann heute einfach viel mehr äh, Sachen, was was früher auch immer sagt, okay, Martin, behandelt, massiert ja. und dann war das gut. Äh, heute ist halt einfach mal ein Spieler anderthalb Stunden, zwei Stunden bei dir ja. und, äh, und du musst halt einfach mit Know-how reinkommen, du musst auch mit Erfahrungen und da ist natürlich äh, gerade die langjährige Zusammenarbeit auch mit euch äh, äh, und mit Luxametern da natürlich ein riesen, ähm, riesen Vorteil, äh, wie man halt ein Spieler auch noch besser und adäquater auch behandeln kann. Ja, cool. Cool. Und hast du es jetzt so von der von, von dem Einsatzverhalten her, ähm, jetzt bezogen auf Eishockey und vielleicht auch mal in der Praxis, ähm, ist es so, dass du es hauptsächlich so in dem Bereich traumatologischen, verletzungsbedingt oder auch mal bei Spielern rein wirklich sagst, du sagst, die kommen jetzt gerade von dem Spiel, wir machen jetzt mal Regeneration bei ein, zwei Spielern, das ist ja im Zeitfenster kann man ja wahrscheinlich auch nicht alle an einem, an, äh, einem Amt durchbehandeln. Und wie, wie ist das so der, hast du da so eine Aufteilung gehabt? Genau, ich hatte das auch sehr, äh, sehr strukturell auch mal aufgebaut, gerade was Spieler waren, die sehr, sehr viel Eiszeit hatten, die haben dann automatisch, wenn da jetzt kein klares ähm, ich kann mal Diagnosefeld war oder ja. auch ein Indikationsfeld, 
habe ich einfach auch mal die Regeneration gemacht, dass man es auch immer so ein bisschen austestet. Ähm, immer wieder gute Erfahrungen auch mitgemacht. Spiele waren frischer. Ähm, einfach auch schon so ein bisschen der Haar-Effekt, ähm, was ja auch viele immer wo sagen, Luxamed, was, was ist es, was ist Mikrostrom eigentlich? Ähm, man merkt es immer nicht sofort, aber es, und es soll ja, manche wollen ja immer sofort den Haar-Effekt ja, haben. Ja. Äh, man muss das halt auch einfach sehen auf eine gewisse Zeit und ja. das war halt auch das Interessante. Äh, wir haben uns dann da Spiele rausgesucht, die wir extra gesagt haben, okay, die werden jetzt das komplette Regenerationsprogramm machen und da war das nicht natürlich nach der ersten Behandlung, war das nicht der Aha-Effekt, aber aber die Zeit und der Spieler hat selber gesagt, okay, ich fühle mich, ich fühle mich einfach anders. Also ja. er konnte es manchmal auch nicht so beschreiben. Ich habe es natürlich dann auch immer wieder kontrolliert, ja. gerade aus der Statik her und 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 die Frische. Es ist natürlich ja. einmal eine mentale Frische, es ist eine phys äh, physische äh, Frische, die ja. muss ja einfach da sein. Also ja. Ja. und äh, das war dann wirklich sehr interessant. Sporttraumatologisch natürlich. Äh, Klar, ja. umgänglich. Also ja. das Gerät ist einfach top, äh, gerade was Mikrostrom angeht. Ähm, frische Traumen, Spieler fällt auf die Schulter. Ähm, wir hatten eine kleine, wie so eine Tossi 1 war das, äh, ja, dreimal behandelt. Der Spieler war der entscheidende Spieler, Marcel Nübels, macht das entscheidende Tor. Alle freuen sich, natürlich. Ist auch ein psychologischer Aspekt, aber im Endeffekt äh, haben wir das Ziel erreicht. Der Spieler war wieder auf dem Eis. Ja. Und, und war halt auch äh, voll einsatzfähig dann. Ja, perfekt, ja. super. Und wie machst du es bei dir jetzt mal, wie machst du es bei dir in der Praxis? Hast du da, oder auch ähm, einmal, der gute Einsatz ist natürlich immer patientenindikationsabhängig, logisch. Mich würde auch interessieren, habt ihr auch ein großes ähm, Trainings, einen großen Trainingsbereich? Gibt es da ähm, ein spezielles Konzept, wo du sagst, da kommt jetzt der Mikrostrom mit rein bei dem Patienten? Oder wie ist da so die, die, die konzeptionelle Aufteilung? Das ist, ähm, da bin ich auch sehr, sehr gerade so an, an einem Konzept erarbeiten. Weil wie kann man es halt auch noch besser mit rein nutzen? Weil es ja auch immer wieder so das Thema, ähm, Gerade wenn einer kommt und sagt, ja, ihr habt jetzt das Mikrostromgerät, wie nutzt ihr das? Wirst ja auch immer von Kollegen ange ja. angerufen und sagt, ja, wie nehm nehmt ihr das mit rein? Äh, wir probieren es halt wirklich auch gerade was in den Akut-Sachen, ähm, äh, zum Beispiel wie, wie eine frische OP, ja. dass man halt sagt, okay, man baut das einfach mit in das Reha-Konzept mit ein. Man hat ihn in der Behandlung, man hat den Mikrostrom und hat natürlich durch das so eine große Trainingsfläche halt auch nochmal das Reha-Trainingsprogramm. Und da ist halt immer wichtig, wie nutzt du es? Du musst es halt auch mit einbauen. Man muss halt auch ganz klar sagen, man muss sich die ähm, die einzelnen äh, Bereiche halt auch von von den, also ich sag mal gerade, dass auch jetzt die neue Software jetzt noch rausgekommen ja. ist, ähm, kann man das noch mehr und noch differenzierter auf den individuell eingestellten Patient, äh, Patient dann so einlegen und ja. das ist halt top. Also da kannst du halt viel mehr mit mitarbeiten und dem Patient eigentlich eine komplette Blase drum rumschieben. Mhm. Weil viele sagen, ja, nur Mikrostrom, nee, das ist es nicht. Man muss es in, die, in den das komplette ganze Therapie, ganzheitliches ja. Therapiekonzept muss man es mit einbauen. Ja. Und dann hast du auch diesen, diesen Rieseneffekt. Ja. Und der Patient ist natürlich glücklich. Und man ist es heute auch zutage, was ist das Erste? Ah ja, ich bin 20 Minuten in der Physiotherapie und dann gehe ich weg. Nee, wenn ein Patient einfach mal anderthalb Stunden, zwei Stunden bei dir ist, hat er ein ganz anderes äh, ja. Ja, Gefühl und, und er geht auch aus der Praxis raus und sagt, boah, ich bin ja jetzt hier einfach mal zwei Stunden therapiert worden, obwohl er eine halbe Stunde am Gerät gehängt hat. Ja, ne? ja, 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 cool. Spannend. Vielleicht nochmal so also abschließend mhm. äh, auch, weil du gerade auch die neue Software angesprochen hast. Du hast ja jetzt mit der mit der alten Software gearbeitet. Mhm. Ähm, was sind für dich so die 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 Kernunterschiede? Wie, wie, nimm, wie nimmst du die neue Software im Vergleich zur alten Software wahr? Die, die neue Software merkt man halt, dass man äh, dass ihr euch halt auch als Firma da einfach wirklich nochmal ganz genau ähm, ja, das überarbeitet habt und halt auch nochmal differenziert und sehr, sehr auch auf Therapeuten eingegangen ist. Wie, wie kann man das noch weiterentwickeln? Das fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, auch du hast mich ja da immer mal angerufen ja. und hast äh, und hast mir einfach mal, wie könnte man noch Ideen mit reinbringen. Das war halt äh, sehr interessant und das kann man jetzt mit der neuen Software, halt wie ich jetzt vorhin schon gesagt habe, noch differenzierter, noch genauer. Äh, bei der alten Software waren halt viele allgemeine Geschichten und jetzt kann man halt nochmal sagen, okay, ich gehe nochmal in, in verschiedene Bereiche, ob Regeneration, ob neurologisch, ob traumatologisch, mhm. ob ähm, postoperativ, mhm. ähm, einfach ein ganz normales Trauma. Äh, man hat heute mittlerweile so viele Spektren und, und du merkst halt einfach, 
du kannst da viel mehr, das im Einsatzbereich wird mhm. einfach dadurch vielfältiger, mhm. größer mhm. und man kann es halt einfach auch besser in Anführungszeichen auch verkaufen den Mitarbeitern, dem Patient und natürlich auch dem Gesamtkonzept dann. Ja, ja. super. Perfekt. Toll, ganz äh, erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast auch Kein heute, Thema. weil Gerne. ich habe für mich gesehen vorne, der in Anführungsstrichen, der Laden ist voll. Ja. <lacht> ähm, ja, super. Also wir sind ja auch da bestrebt noch weiter. Das ist jetzt, weil die neue Software ist jetzt released, die ist fertig. Wir haben jetzt 46, weil du sagst, du spielst, sind jetzt 46 genau. Programme drin. Da werden auch noch mal welche kommen, weil das Update-Verhalten total easy ist. Ich schicke dir eine Datei ähm, per E-Mail und du brauchst sie auf den Stick packen und kannst sie aufs Gerät laden. Mhm. Also relativ einfach dann auch für den zukünftigen Update-Prozess, was ja auch immer, ähm, auch immer wichtig ist. Ja. Wie sind so deine, jetzt in Bezug noch mal ganz kurz zum, mhm. zum Sport, wie sind so die Zukunftsperspektiven jetzt, was steht für dich persönlich jetzt an im, im Sportbereich? Mhm. Ähm, ja klar, jetzt war die WM, jetzt ist man erstmal in ein Loch gefallen, äh, danach, ähm, ja, schöne WM und jetzt, wie geht's weiter? Ne, wir haben jetzt auch schon wieder im, im Sommer haben wir noch ähm, schon Olympia-Vorbereitungen, es ist ähm, auch äh, Klar, mit Luxamé zusammen. <lacht> Nein, äh, gehen wir gehen wir weiter den Weg ähm, äh, für die Winterolympischen Spiele. Ja. Bin ich auch fest vorgesehen schon als Therapeut bei äh, bei der Eishockey-Nationalmannschaft. Ähm, Im 30. Januar bis äh, 20. Februar. Ähm, klar, jetzt die einzelnen Vorbereitungen. Deutschland Cup im November mhm. ist nochmal, das ist ja so das Zugpferd vom DEB, sein eigenes Turnier hier mhm. in Deutschland zu haben. Ähm, da sind jetzt die ganzen Vorbereitungen eigentlich. Ziel ist jetzt halt, Olympia wirklich gut abzuschneiden. Und dann hast du ja im Mai schon wieder die neue, also beziehungsweise nächste Weltmeisterschaft in Helsinki, in, in Finnland. Ich glaube, das ist für den Eishockey halt ganz wichtig, jetzt das nächste Jahr weiterhin so sportlich wie auch medizinisch. Der, der Verband ist ein kleinerer Verband. Aber er entwickelt sich halt stets äh, ja. weiter und äh, man merkt halt einfach, dass, äh, dass so, ein, so ein kleinerer Verband jetzt mit riesen Zukunftsperspektiven, äh, das ist natürlich, Corona hat viel äh, den Randsportarten, Handball, Basketball und auch Eishockey, ähm, ja, schon, ich glaube mal, eine große Delle reingehauen. Ja. Aber ähm, wenn man sich da gut aufstellt, ähm, dass man da halt gut wieder rauskommt und wir hoffen jetzt alle, dass wieder Zuschauer reinkommen, dass halt einfach auch wieder Leben in den in den Stadien äh, ist, ob es beim Handball ist, ob es beim Fußball ist, selbst beim, beim Eishockey, natürlich bei allen Sportarten, das lebt der Sport, lebt über die Emotionen und lebt über den über den Zuschauer und das ist halt total wichtig, dass sich das jetzt hoffentlich die Pandemie äh, so ein bisschen äh, ausschleicht. Wir müssen natürlich alle irgendwo eine gewisse Vorsichtigkeit äh, weiter wahren, aber ich hoffe, dass wir da jetzt das Gröbste überstanden ja. haben und können jetzt wieder in ein normales, reelles oder beziehungsweise Alltagsleben wieder Alltags reinkommen. Wieder zurückkommen, genau. ja. Ja. ja, das denke ich auch, ja. Nee, gerade Randsport, gerade auch jetzt nicht nur Randprofisport, äh, so, sondern genau. auch der Amateursport ist ja auch wirklich das ist ja. Ein, äh, für viele Vereine, kleine äh, Lokal- Dorfvereine ein Desaster. Ja. Ähm, äh, ganz zu schweigen von den Sportlern selbst, die einfach Sport machen wollen. Ne? Ja. Ja. Gut, ja, dann würde ich sagen, noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch weiterhin auf die zukünftige Zusammenarbeit. Das ist, wird sicherlich genial werden, wird toll werden. Ja, danke für die Zeit und ich wünsche dir für die Eishockey bzw. für den Sportbereich und natürlich für deine Praxis alles, alles Gute, dass deine, deine Ziele, dass ihr da ambitioniert die Motivation aufrechterhaltet und dran bleibt. Das ist ja schon eine echt coole Sache. Und ja, freue mich dann vielleicht, dass wir irgendwann in der Zukunft mal wieder äh, uns zusammensetzen, vielleicht einen kleinen Podcast machen oder mal ein Video oder was auch immer und da vielleicht andere nochmal draußen ein bisschen mit ähm, dran teilhaben lassen können. Nee, auch ich habe äh, mehr nur zu danken euch, äh, gerade was äh, jetzt auch die Nationalmannschaft angeht. Es ist äh, nicht selbstverständlich, dass, äh, dass da einfach mal ein Therapeut so unterstützt wird äh, von eurer Seite. Ähm, Wahnsinn, also wie gesagt... Äh, die Eckpunkte oder beziehungsweise die, äh, wo wir uns immer schon wieder Schnittpunkte haben, ähm, einfach auch weiter vervielfältigen und ähm, ich bin da gerne bereit, euch auch weiter zu unterstützen. Ähm, das ist äh, eine, eine super Geschichte, ähm, loyale Firma, die immer nett ist, die immer wieder auch den Service ähm, stets 
als oberster Stelle. Das ist äh, in vielen Sachen nicht der Fall. Viele Firmen, die verkaufen ihr Zeug und lassen es einfach dann stehen und ja. sagen, ja, aber danach die Sintflut, ich habe mein, meine Zahlen geschrieben ja. und da weiß man halt bei euch äh, Familienunternehmen und das arbeitet halt einfach weiter und will auch wissen, dass ihr Produkt halt auch äh, an Mann gebracht ja. wird, in Anführungszeichen. Ja. Und da sind natürlich wir Therapeuten die Zugpferde und äh, da eine enge Zusammenarbeit ist einfach immer eine schöne Sache. Ja. Ja, Finde ich auch ganz wichtig, die, die enge Zusammenarbeit ist wichtig, die Austausch, die Kommunikation. Genau, ne? genau, sei genau. es über WhatsApp, sei es über Instagram. Genau, ja, genau, ja, ja. Vielleicht nochmal eine Sache, weil ähm, wenn jetzt ein Zuhörer dich hört aus dem Rhein-Main-Kreis, ja, genau. ist das Rhein-Main-Gebiet. Ja, Rhein-Main-Gebiet, ja, okay. Genau, okay. Rhein -Gebiet. Ja. Ähm, wie findet man dich? Wo kann man sich informieren? Wie findet man die Praxis? Genau, also wir sind ja im Herzen vom Main-Kinzig-Kreis. Ähm, der Main-Kinzig-Kreis ist ja. Ähm, Relativ groß, es ist das größte, der größte Landkreis in, in Hessen. Okay. Ähm, wir sind, ähm, ich sag mal, genau in der Mitte von Fulda und Frankfurt, ähm, in dem schönen Gründau Lieblos. Ähm, ja, äh, ein idyllisches. <lacht> <lacht> ja, wir sind äh, eine relativ ähm, ja, mittelständische ähm, Region. Keine ganz großen Firmen da, ähm, aber sehr, sehr viel mittelständig. Und äh, jeder, der der zu uns kommen will, natürlich mein Körper 360 Grad in äh, Gründau Lieblos. Ähm, man findet uns im Internet überall. Right. Okay. Ja. Sehr gut. Ja. Weil du sagst mittelständlich vielleicht noch eine Sache. Wenn man ja, hierher klar. fährt, fährt man natürlich an einem sehr großen Unternehmen vorbei, was glaube ich in Deutschland oder sogar weltweit fast bald jeder kennt. Engelbert Strauß. Genau. Das ist ja nicht zu übersehen. Ja. Genau. Das ist auch eine ganz, ganz enge äh, Verbindung zu Engelbert Strauß. Ähm, ich bin äh, sehr involviert in die Engelbert äh, Strauß Firma, also beziehungsweise ähm, total innovativ äh, ja. diese Firma. Die macht äh, einen wahnsinnigen Spaß. Ähm, also wir werden da auch immer sehr, sehr viel sind wir im Austausch mit äh, denen, weil die auch ähm, in Gesundheitskonzepte auch ganz groß sind. Ähm, da werden sich auch ähm, mehr Synergien entstehen und auch äh, größere mhm. Bereiche auch entstehen. Ähm, klar, als, als Mitarbeiter von Engelbert Strauß ähm, kann man eigentlich immer nur den Hut ziehen vor den Chefs, weil was die bekommen an äh, Gesundheitsmanagement mhm. und, und, und Hilfen, mhm. sage ich mal, das ist Hut ab für so ein Unternehmen, das natürlich mit äh, 1200 bis 1400 Mitarbeitern äh, ständig wächst ja. und äh, aber trotzdem auch diese Vielfalt ähm, nicht verliert und halt auch die die Nähe zum zum Angestellten auch nicht verliert, sage ich mal aus der aus der Chefregion. Ja, ja. ja. cool, ja. perfekt, super. Ja. Vielen, vielen Dank und ja, dann sage, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke. Äh, und dir auch. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, bis bald. Bis bald. Das war's auch schon wieder mit dem Interview mit Sportphysiotherapeuten Thomas Stubner von Mein Körper 360. Aber ich kann mir vorstellen, gerade so was den Sportbereich, den Profisport betrifft, werden wir hier sicherlich noch einige Inputs, Interviews, äh, Bilder auf den sozialen Medien etc. bekommen. Thema soziale Medien, schauen Sie bitte auch mal rein. Googlen Sie mal oder schauen Sie bei Instagram, Facebook mal nach dem Hashtag Luxamed. Wir posten da relativ regelmäßig eigentlich nahezu täglich News, Informationen und immer mal ein paar coole Beiträge. Also einfach mal reinschauen und den Kanal abonnieren. Gleiches gilt natürlich auch für unseren YouTube-Kanal, wo Sie im Übrigen auch diesen Podcast hören können. Ja, und wie gewohnt am Ende bitte abonnieren Sie unseren Podcast, sei es auf YouTube oder in Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer Sie uns hören. Einfach abonnieren, dann bleiben Sie immer auf dem Laufenden. In der nächsten Episode, sehr wahrscheinlich in der nächsten Woche, geht es auch weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit dem Orthopäden Dr. Voracek. In diesem Interviewteil wird es um die neue Softwareversion 3.0 gehen und die Möglichkeiten, die er für sich als Orthopäde darin sieht und wie seine Vorgehensweise eben mit Luxamed Mikrostrom in seiner orthopädischen Praxis ist. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Einschalten. Haben, wenn Sie Fragen haben oder Kritik, natürlich wenden Sie sich an uns. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Und dann verabschiede ich mich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Episode.